जय श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में दोस्तों आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के चतुर्थ अध्याय की कथा सुना रहा हूँ नारद जी बोले ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए उस समय दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल लिया जब उसमें ना सामाई तब कुएं में डाली कुएं में से तालाब में फिर उसको समुद्र में डाला गया वह वहां बढ़ने लगी तब मछली रूपी भगवान ने शंका सुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बंदरी बन को गए वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल निवार वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य रह सहित निकाल कर ले आओ तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा नारा जी बोले तब तपोवली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए वेदों को ब्रह्मा व विष्णु भगवान के अर्पण किए संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वे देव व ऋषियों सहित अशुमिक यज्ञ करने लगे यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व किन्नर सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रार्थना करने लगे हे देवादिदेव हमारी प्रार्थना सुनो इस आनंद दायक समय में यह बढ़ दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया अतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला भक्ति और मुक्ति को देने वाला हो यह महा महाफलदायक ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो आप यही वरदान दो श्री विष्णु भगवान बोले हे देवताओं मुझे भी यही अविष्ट है सो ऐसा ही होगा यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से जाना जाएगा सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी लाभेंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी से संगम होगा ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे यह तीर्थ तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध होगा यहाँ किया हुआ दान जप तप व्रत पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्या आदि का पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण न करेंगे जो अपने पितृ स्वरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करें उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करें हे मुनीश्वरों मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में हमेशा निवास करता हूँ जो फल अन्य स्थान पर सौ वर्ष में प्राप्त होता है वह वहाँ एक दिन से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कभी पाप नहीं लगता सूर्य जी बोले ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप में रहकर अंतर ध्यान हो गए जो प्राणी शुद्ध चित से इस कथा को सुनते हैं वह प्रयागराज व बद्री वन में जाने की फल को प्राप्त करेंगे इति श्री कार्तिक मास महात्म चतुर्थ अध्याय संपूर्ण बोलो कार्तिक मास महात्म की जय बोलो विष्णु भगवान की जय